Empezamos a intuir cómo vivían, pero todavía no sabemos qué pensaban los Homo sapiens. Por eso terminamos el viaje en Cantabria, porque aquí se encuentran las Cuevas del Castillo, un auténtico museo de arte rupestre. Hasta hace unas pocas décadas se creía que las pinturas de sus paredes eran obra de los pastores de la zona, pero los paleontólogos descubrieron que son todo un tesoro con más de 40.000 años de antigüedad. Hay pinturas increíbles, de bisontes, ciervos, mamuts, hechas en un solo trazo. Imaginaos la seguridad y concentración con que las hacían. La cueva también está llena de manos, manos humanas de todos los tamaños, hechas hace 37.000 años. Contemplarlas te deja boquiabierto. Y por último, en la parte más profunda de la cueva se encuentran unos misteriosos puntos que son las pinturas rupestres más antiguas conocidas y nadie sabe qué representan. Esto es el inicio del arte. Esto acaba de ser el primer arte, el primer arte de la historia. No hay arte antes de esto. Son representaciones artísticas, manifestaciones pues, de una mente que, que tiene que tiene un lenguaje, que tiene símbolos, que tiene que se expresa con las palabras, ¿no? ¿Y que, esto que era, era expresión? ¿Era comunicación? El arte prehistórico, a fin de cuentas, es un lenguaje. Ah. Es un lenguaje que, de símbolos, que son signos, en fin, que crea la mente humana y a los que asignan un significado, ¿no? ¿Es esta capacidad abstracta o de pintura o de arte una, una propiedad que mucho tiempo se ha dicho exclusiva nuestra, ¿no? de un cerebro que tiene algo especial? Uno de los únicos que, que, que nos expresaríamos a través de, de objetos y de símbolos. Esa es la diferencia. ¿no? Que nosotros tenemos la capacidad de comunicar, pero no solo información, sino también estados de ánimo o, o también ideales o ideas ¿no? a través de representaciones. ¿Y podría ser esta capacidad de... Tener arte, música, el simbolismo, lo que diera una ventaja competitiva, yo estoy convencido. competitiva quizás como cohesión yo estoy social. Convencido, yo estoy convencido, yo estoy seguro de que es eso. Eh, la diferencia fundamental con los neandertales. Yo creo que los neandertales también tenían lenguaje, por ejemplo, y se comunicaban. Sí. Y también sentimientos, no son información. Pero es que lo de, en nuestra especie es algo que raya el delirio. Claro. O sea, nuestra, nuestra mente no es que sea simbólica, es que es hipersimbólica. Todo lo traducimos en representaciones, en, en, en signos, en fin, que estamos rodeados de signos por todas partes y, lo, y nos comunicamos todo el tiempo a través de ellos. Y es que en nuestro caso eh, somos, somos, tenemos una mente que es eh, eh, creadora de mitos y de historias. O sea, yo creo que en eso eh, no, no, no tenemos comparación posible en la evolución humana. ¿No? Estamos como... Y claro, aquí tenemos... Estas dos manos son, están tan frescas, sí. las pinturas. Wow, ¡Qué maravilla! Pues llevan ahí 37.000 años, por lo menos. ¿Cómo se conservan, eh? Se conservan muy bien, se conservan muy bien, porque la humedad de las paredes hace que se conserven las pinturas. ¿Estás que debía pensar? Un, un sapiens como nosotros, hace 40.000 años, que puso su mano y dibujó el perfil. ¿Qué quería expresar con eso? No hay forma de saberlo. No, no lo sabemos. <risa>